Um, no, you can't. You can say what you were saying. Huh? What were you saying? We're going in progress. Yeah, that's what someone says. You mind, guys? It's eight o'clock. Good evening, everyone. Good evening, teacher. Hi, Rafael. Welcome. Good evening. Good evening, Anna. Uh, Anna, what do you like to be called? Uh, do you like Anna or Anna Lorena? Or Lorena? Lorena, please. <laughs> All right, good. Mm -hmm. Okay, Lorena. Mm -hmm. Now, Jose Miguel, welcome. And Carlos Ernesto, welcome to, to your class. I think we are going to start because in honor of the time, we have to do... Um, a, let's say a deep feedback because um, we want to uh, take all the theory into practice, okay? We're going to learn all the theory today for having our presentation because we are going to continue the process of the product development um, process, right? And we want to launch this product. So the next stage of the product development uh, process is exactly product testing. And we want to present our results. And also, actually, we're going to present our plan, our plan. And then tomorrow, we want to run a focus group, OK? Even though um, we decide on another test, would be the best for our product. Mm, it's going to be up to you, but we want to see the way to run a focus group tomorrow. So today we want to learn all the theory, okay? So everybody is going to work on, on your pro product, okay? On your own development product uh, process, I'm sorry. Okay then, so let's start. Let's start because it's really important for us to start a class. Um, welcome everyone again. This is your class number eight, right? Number eight. So we want to start for our, our feedback. Even th this is your vocabulary practice class. 
Okay, so let's start. Una razón no me deja hacer eso. Ok. Entremos entonces directamente. The class objective is going to be the same as yesterday. We want to determine the best strategies. The best strategies to apply to conduct a product test. And this is your uh, develop, I mean, your product testing process. Allow me to start from here. <clears throat> Okay, this is going to be our uh, objective for today. And in our agenda, we are going to do just a vocabulary practice. We are going to do some exercises in order to achieve the subject verb agreement and to, um, to write sentences or to write the correct concept in our presentation, okay? In our presentation. So let's start by singular and plural because we said yesterday, okay, we said yesterday that uh, that subject verb agreement is to match the number of the noun. Okay, or the number of subjects. Number, number. Number refers to plural and singular. Singular, only one, plural, more than two. Okay, from two and on. Okay, cuando tenemos en nuestro vocabulario que definir o, o, o qué palabra usar, ¿verdad? Si, si se puede hacer plural, si es un nombre colectivo. Entonces tenemos que ver qué tipos de nombres existen, ¿sí? Para que podamos tener como ir corrigiendo nuestros errores al hablar, ir corrigiendo nuestros errores a la hora de hacer la combinación del de sujeto con el verbo, ¿verdad? Eh, decíamos que el sujeto es quien realiza la acción. Y el verbo, pues, es la acción en sí misma. Pero el verbo viene dado en diferentes formas según la conjugación, ¿verdad? También, pues, existen los eh, verbos auxiliares que también algunos de ellos, bueno, sí, algunos de ellos como el do, el does, el have con el has, ¿verdad? Tenemos que ubicar la forma correcta que va a acompañar ese nombre, ¿verdad? O ese sujeto. Eso se llama subject verb agreement. Ok. Entonces, veamos por acá que con el singular no hay mayor problema, ¿verdad? Toda cosa tiene un nombre y lo que tenemos que aprender es vocabulario que cómo se llama cada cosa. Ahora, 
con los plurales sí podemos llegar a tener un problema porque existen plurales irregulares, ¿verdad? Existen muchos plurales que no solo se les agrega la letra S y ya se convierte en un plural. Entonces, tenemos por acá, en una regla general, el plural viene siendo un nombre con letra S, ¿verdad? Como nosotros en español decimos manzana, manzana, casa, casas. Agregamos una letra S también en inglés. So es en inglés. Entonces, aquí tenemos una lista de nombres comunes, ¿verdad? Comunes y corrientes, pero son common nouns, ¿ok? Apple, wallet, book, umbrella, key, laptop, cell phone, camera, employee, friend, pen, eraser. Estos entran en la categoría que son nombres comunes y solo se les agrega la letra S para convertirlos en plural. Entonces, one apple, some apples, or two apples. Wallet, one wallet, two, three, four, or many wallets. Book, one book, two books. Umbrella, one umbrella, many umbrellas. Key, mm, one key, two keys. Laptop, one laptop, three, four, five, six. A lot of laptops, okay. Cell phone, cell phone, one cell phone, two cell phones, many cell phones. Different cell phones also, okay. Camera, one camera. Three cameras, mm, many cameras. Employee, one employee, 100 employees. Okay, friend, one friend, five friends. A group of friends, okay. Pen, one pen, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten pens. Eraser. One eraser, two erasers, many erasers, a lot of erasers, many erasers, okay? So those are common nouns and they just add the letter S to become plural. Now we have these irregular things, okay? Irregular plural nouns. We add ES to words ending in CH, like CH, right? SH, F, SS, X, or Z, right? Mm. To make the, pro the plural. For example, her brush or hair brush, her brush, to her brushes, we add es, her brushes. Toothbrush, es siempre brush, ¿verdad? Termina en sh, toothbrushes. Church, churches. Dish, dishes. Tax, taxes. Bus, buses. Buzz, buzzes. Box, boxes. You see different endings? SH, CH, X, SS, Z, X. Okay, we add ES at the end. So we say there is a hair brush on the bathroom, in the bathroom. There, um, there are, there are two hair brushes in the bathroom. Okay, there is a, cuando es con una consonante el nombre que sigue, there is an, cuando es una vocal la que sigue. Are we okay so far? Vamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Great. When the letter before A, uh, I'm sorry, before a Y, Y is a consonant, okay. Antes de la Y, una consonante, 
we change the letter Y to an I, okay? I, Y, I, before adding an ES. Company? Companies, okay? Reply? Replies. City? Cities. Family? Family. Responsibility. Pero vemos que la última sílaba es consonante con Y, ¿verdad? No es una I o no es una Y acompañada de una vocal, ¿verdad? Con una consonante. Um, lady, ladies. Baby, babies. Pronunciation, open like this, is, is, okay? Companies, replies, cities. Families, responsibilities, ladies, babies. Bye. Como tienen apagado su micrófono, ustedes vayan pronunciando al mismo tiempo que yo voy diciendo para que después no se les olvide, ¿verdad? Lo miran aquí escrito y ustedes lo van eh, imitando, ¿sí? Eh, qué fea la señal. I'm sorry. Vamos a ver. When a word... Esta es otra norma para los plurales irregulares, ¿verdad? Tenemos que fijarnos que when a word ends in a letter O and comes after a consonant, you have to add ES to make the plural. For example, tomato, tomatoes, ¿ok? No pronunciamos esa E, no decimos tomato es, no. Decimos tomatoes, Ooh, right? Tomatoes, potato, potato. Hero, heroes, heroes. Mm -hmm. So we add ES when the noun ends in a letter O in the companion of a letter, a consonant letter. Okay, so let's see the other um, rules of spelling or Let's say uh, of the irregular plural nouns. When words end in the letter F or FE, we change the letter F or the FE to a letter V. V. Okay, the sound is V. v okay, before adding ES. S, right? So those are called irregular pl plural nouns. Irregular plural nouns. They change. They change its form. Life, lives. Life, one life. Two, three, four, five, lives. Okay. Live. Knife. Look, knife. Knives, knives. Walk, walk. Okay, letter L doesn't sound. Letter L doesn't sound, it's silent. And we pronounce letter F in a very strong sound. Wolf, okay. Wolves, wolves. We add letters ES. But we only sound letter S. We only uh, pronounce the letter S. Wolves, knives, lives. Okay. It has to sound th, this, this. Okay. Then we have other irregular plural nouns. And there is no other way more than memorizing, memorizing. Okay. This is not a rule, it's a list, okay? So we have to memorize. Man, one man. Two, three, four, five, six, men. Man, men. Child, children. One child, many children. Foot, one foot. Two feet. I have one foot, mm -mm. I have two feet, okay? Um, woman. Woman, we men, woman, women, woman, women, 
person, person, people, people. Existe una palabra plural que tal vez la han escuchado es persons, ¿ok? Con una letra S, persons. Pero eso es más formal y para un lenguaje mmm, que se utiliza legalmente, ¿ok? Como legal documents or legal language, ¿ok? Person, people, colloquial, common, ¿ok? So let's see the others. Uh -huh. I have a question. Tell me. Uh, in the case of feet or, and foot, uh, when, our, when we are speaking about uh, animals, uh, is the same word or uh, is uh, similar to the Spanish? Uh, actually, a, no, we say pause. Uh, they have different nouns also because they can be pause. They can be, um, I don't remember the other, clock, claw. Uh, how do you say, garra, claw, 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 claw. paw. Mm -hmm. So it's different for each one. It's different for each animal. But food, yes, it's food too for animals and legs for animals too. Las patas, right? Legs. Mm -hmm. Okay, thank you. Yes, there you go. Woman, women, person, people. Okay, there you go. But we have other irregular plural nouns that they don't change form, but they are called irregular. They are the same. One fish, then two fish. Deer, uh, venado, right? Uh, deer, deer. One deer, two deers. No, no, we don't say, it's, we say deer, deer. Okay, tuna, uh, tuna, yeah. For sandwiches, yeah, tuna. Uh, we don't say two tunas. We could say two tuna cans, cans, but we can say the tuna, we can say two tunas. We say, one tuna, two tuna. Uh, sheep, sheep, sheep is oveja, right? And you say one sheep, and I don't remember if it is flock or herd of sheep, okay? Sheep without letter S. Series, series. When you watch Netflix movies that have a continuity in episodes, it's called series, not series series, okay? I'm watching a series, okay? I'm watching a series. I'm, I'm watching two series at the same time, okay? So we don't change series for a singular and plural is the same word, okay? We have other that are always plural. Other nouns are always plural. Mm, scissors, scissors, always plural, scissors, okay? Because they are two, one and two scissors, okay? Pants, one leg, two legs of pants, pants. If you say pant, then you are, you are saying that you have only one leg, okay? So no, you, you've got to say pants, pants. Always plural, some pants, always. There are pants in my closet. Uh, some glasses, always plural, because I have two, two glasses together in one thing. So yeah, always plural. Pajamas, uh, this is wrong, it's like this. Pajamas, pajamas, always it's a suit, okay? It's called in plural. Shorts, always. I mean the wearing thing, okay? The wearing mm, clothes, the clothing is short, okay? The word is short, but we say are short, okay? Got it? A ver, next, we have collective nouns. Este es el que más uno batalla, okay? Este es el que más uno batalla y hay que ponerle un poquito de cuidado, ¿sí? Tenemos... Um, una lista de collective nouns, eh, nombres colectivos, ¿verdad? Que se refieren a un grupo de cosas, pero es un nombre y se refiere precisamente al grupo. 
Muchas veces puede estar actuando como un grupo de individuos diferentes, ¿verdad? Cada uno haciendo una acción o todos haciendo la misma acción, pero nos referimos a cada individuo dentro del grupo. Entonces, ahí es donde tenemos que tener el cuidado. Let's read this. What is a collective noun? A collective noun is a name for a group of people or things, such as family, class, it's collective, uh, pack, bouquet, pair, flock. Um, collective nouns usually take a singular verb because they are singular in construction, but they sometimes take a plural verb. So that's the confusion we always get. Um, think. Collective nouns usually take singular verb. So let's say, um, a family is, okay? There is a family. A class is, okay? A class is, there is a class, okay? Uh, we refer the people in the classroom, that's a class. Okay, it's not the lesson. Lesson is different, okay? But it's the same word. It's the same word and different meanings. So we have pack, a pack, a pack. For example, a pack of 12 things together, right? For example, the cookies, pack of Beers. cookies, right? Excuse me? Bears. Can again, please? Beers. B? Be? Beers. Like bears? I'm sorry, I can get it. Can you write it on the chat? Oh, okay, yeah, a pack of beers. Okay, great, thank you, thank you. Yeah, I couldn't get that. I'm sorry, because I'm thinking about the nouns, not exactly the products, but yeah, you're right. Mm -hmm. A bouquet, bouquet is a group of flowers. Okay, bouquet is a group of flowers that maybe the bride is taking, or a bouquet, it's also a variety of things, a variety of things, not exactly flowers, but a variety of things. Um, a pair, pair, a pair. And we are talking about two things, right? A pair, uh, flock, a lot of animals, right? Together of the same species, species. Okay, then let's say collective nouns usually take a singular verb, but usually, I mean, this is usually, usually means that not always, right? Not always. What's the condition? Well, that all the individuals are doing the activity or, or when you are taking each individual in the group, then you're going to use the plural verb, okay? So let's see how and when. For example, we say uh, people, we have some examples of other um, collective nouns. Remember that a collective noun is a name for a group of people or things or animals or places also. Okay, then people, board, choir, class, committee, family, group, jury, panel, staff. You see, those are uh, collective nouns. We refer like the board, the committee board, <laughs> two different uh, collective nouns together, okay? Uh, the choir of children, okay? Two different nouns, okay? A choir of children. Um, los niños de Viena, eh? Okay, uh, we will say a choir of, I don't know, men, okay? A choir of men, a choir of women, okay? So people singing a choir. Class, we are a class. Committee. Well, we know directors, managers, and people on the board and the direction of a company. Family, we know what's a family, what a family is, group, jury, etc. Animals, 
flock, herd, pod, swarm. Swarm, it's a group also of animals, okay? Uh, bunch, collection, fleet. Um, actually, I didn't see flotilla, okay? But it is flotilla. A pack, set, physical development, whatever, okay? Okay, so we have collective nouns because physical development is different situations together okay growth um three areas of people whatever okay so let's see some examples uh when to use a singular verb the chamber orchestra often plays at the art center the cast is celebrating the success the cast okay the cast, o los protagonistas, toda la crew, ¿verdad? Crew también es otra palabra. Is, vemos que está utilizando. Is, plays, miren, the chamber orchestra. Un solo grupo, ¿sí? Todos juntos en un solo grupo. A wolf pack, pack. Okay, this is another for animals too, okay? Not only for things. Um, the fleet was anchored in the channel, okay? La flota, ¿verdad? O los barcos fueron anclados, ¿verdad? En el canal. Uh, so on. Entonces vemos que lo podemos usar con singular verbs de esta manera cuando nos referimos a todos juntos, a todos los miembros eh, haciendo una sola acción como en equipo, ¿verdad? Now, when to use a plural verb with collective nouns, veamos. A veces puede ser como interchangeable, okay? A veces se siente como intercambiable. Sin embargo, veamos unos ejemplos. The orchestra are tuning their instruments. Ah, pero cada uno tiene un instrumento diferente. Cada uno lo hace de una manera distinta. Cada uno sabe que uno va en la, que el otro tiene que afinar en re, que el otro tiene que afinar en do. O sea, son actividades muy distintas. Hay instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, etc. Percussion, whatever. So the orchestra are tuning their instruments. Todos están afinando sus instrumentos, ¿sí? Uh, the cast have been practicing their lines. Todo el elenco ¿verdad? artístico ha estado practicando sus líneas, pero cada uno, ¿sí? cada uno tiene su parte que le corresponde. The flat were running off in every direction. Todo el grupo de animales se separó, ¿verdad? O sea, cada uno agarró por su lado, ¿sí? Cada uno hizo una actividad, ¿ya? Yeah. So, así podemos utilizar el plural. Pero para no entrar en confusión, ¿verdad? Usemos la palabra members, members. The members of the orchestra are tuning, okay? Esta es como la salvedad para nosotros que estamos aprendiendo, ¿verdad? The cast members, the staff members. Y usamos plural form of the verb, okay? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? A veces para estos eh, nombres, eh, muchas veces entramos en confusión. Mi consejo, my tip, es que eh, cuando usted ya lo haya dicho, después su mente va a volver a trabajar en estas eh, normas. Por el momento, ya se sabe las normas, stick to the rule. Apéguese a la norma para ir corrigiendo sus errores. Será poco a poco, ¿verdad? Será poco a poco, será diariamente. A ver, pero tenemos entonces nouns que son countable and non-countable, ¿ok? Tenemos esos nombres que, que definitivamente no podemos contar como individuos, ¿verdad? O no tienen un, no tienen un plural porque no son contables. Pero las cantidades se tienen que identificar. Por eso tenemos lo que se llaman quantifiers. Quantifiers. Yesterday, we were studying, for example, a lot of, a number of, a majority of, um, we were saying a large number, uh, etc. Okay. Do you remember the quantifiers we started yesterday? Veamos, por ejemplo, con este nombre, estos nombres no contables que normalmente líquidos son lo mejor de ejemplo, ¿verdad? Melt and water. Uso un cuantificador, 
pero existen cuantificadores que son utilizados para preguntas ¿verdad? y para negativos y el cuantificador que es utilizado para afirmativo. Por ejemplo, en el afirmativo, there is some milk, ¿ok? There is some milk, afirmativo. Ahora, si yo digo que no hay, entonces digo, uh, there isn't any milk, ¿ok? There isn't any milk. Entonces tenemos some and any, que son los más comunes y que son para ambos. Some y any son para contables y no contables, ¿ok? Con ese no vamos a tener mayor confusión con ese cuantificador, ¿ok? Va. Veamos entonces y hagamos este pequeño ejercicio. Let's do this exercise. You are going to write the plural of these nouns. Everybody, please get ready. And um, let's see. A ver, ¿quién va a entrar al pizarrón a escribirlos? Bueno, entremos todos, ¿ok? Entremos todos y escoja en cuál va a escribir usted. Y vamos a ponerlos. No importa que queden encima tripachuca, no importa. Okay, vamos. Okay, people, so now let's, thank you. So now let's uh, practice pronunciation, okay? Everybody, reading like this, class, classes, tomato, tomatoes, book, books, okay? I'm going to mute myself and uh, you are going to say it by yourselves, okay? Vamos a ver, abran sus micrófonos. Open your microphones, please. And let's start. Class, classes. Classes. Class, classes. Tomato, tomatoes. Tomato, tomatoes. Books. Office, office. Place, 
Ok, vamos a estudiar un poquito esta pronunciación. Son algunas palabras al azar, son un, unos nombres random, ¿verdad? O sea, aquí no tenemos eh, mayor eh, propósito más que ver el plural, ¿verdad? Class, clases. Open your mouth and pronounce correctly. Class, clases. Everybody, please repeat after me. Class, clases. Class, 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 class. Class. Tomato, tomatoes. Tomato, tomato, tomatoes. Tomatoes. Book, books. Book, books. books. Office, offices. Office, offices. Fish, fish. Fish, fish. 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 Sisters, sisters. Family, families. Family, families. families. Ok, ahora pronunciamos esta sin pronunciar mucho esta I. <coughs> family, ok. Family, 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 family. 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 Ajá. Eh, no lo van a escuchar family. que digan families. They say family, ok. Family, family. Yeah. Mm -hmm. Room, rooms. Room, rooms. Man, men. Man, men. Man, man. Abramos. Man, men. Man, man. man. Her brush. Her Her brushes. Her brushes. Meeting. 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 Meetings. Meetings. Place. Place. Places. 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 City. City. Cities. Cities. Leaves. 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 Foot. 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 Feet. 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 Eye. Eyes. Eyes. Person. Person. People. 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 Seat. 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 Okay, aquí no es seat. Aquí es seat. Abierto, sí. Y como si no uh -huh. Porque si decimos seat es sentarse. Okay, así cortito sería sentarse. Ok, vamos a ver entonces. Nos vamos a ir a hacer un poquito de subject verb agreement. Ok, nos vamos a ir a practicar un ejercicio pequeñito, ¿sí? I will clear all drawings. And I will stop sharing. There it is. Compartió dos, dos cosas, Lick. Eh, no. Only one. The first one or second one? Let me see the other one. What is it? I don't know how it came. Oh, no, that's just a picture. That's just a picture. So don't worry about that. It's the first one, the link. Mm -hmm. Okay. There it is. So there we have a list of, of some sentences. And we want to just um, see what form of the verb we are going to use with those nouns or subjects, okay? Let's go over there. And we have, there are a lot because they are like 25 if I'm not wrong, or 30. Okay, 25. We have the answers right there. We are not going to see the answers now. So let's think about number one. Have or has. 
A ver, vamos a ir diciéndolo, eh, completa toda la oración con el verbo que usted haya escogido, ¿ok? Vamos a ver entonces. Number one. Eh, ¿Sí llegaron todos? Each for the girls. Oh, okay. uh -huh. Have her own dress. Correct. Mm -hmm. Have with the meaning of possess, right? Of possession. To possess. Number two. Five miles are long distance. Okay, number three. Mary, Mary a man has tried hard to climb the three, three, I don't know how to pronounce this word. Which one? Three shadows. Try it. Three shadows. Ah, treacherous, treacherous, treacherous. Treacherous. Mm -hmm. Treacherous. Mm -hmm. I will find a word for that. Mm -hmm. This is in this is have or have because have. many. Give me one okay. second. I'm not visualizing because I have you over here, so I'm going to move all the two screens to see each other. One it's second. have because it's a man, a third person. Okay, just give oh, me one okay. second. Okay. I'm trying okay. to put the two the windows together. Give me one second. Okay, I think I've got it, Howard. Okay. The right? Okay. Are quite impressive. Uh -huh. Number oh, number two, right? Number two, five miles as long distance, right? Okay. Number three. May, uh, number three. We are in number three. Okay. Okay. Uh huh. Many a man has tried it hard to climb the three treacherous mountain. That's right. Okay. Mm -hmm. The furniture of the house is quite impressive. Okay. Number four. The furniture of the house is quite impressive. Yes, because mm -hmm. furniture is uncountable, okay? Furniture is uncountable and for uncountable we use usually, uh, and it's kind of collective because it's all the um, uh, households, yeah, households uh, in the house, right? Okay, there you go. Mm -hmm. The furniture is, okay, number five. You students. Mm -hmm. Are coming to the party. Few students are or few are. students is? Are. 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 There you go. Why? Are. Because few is a quantifier, but it's with a, a plural noun over there. So are. Uh, number six. Uma, my childhood friend, is leaving for the next time. month. Correct. Mm -hmm. Most of my friends are the employees. Mm -hmm. Yeah, we are referring to a plural too, right? Uh, most of my friends, even though most is como mayoría también, right? But it's not only one and it's in companion of a plural noun. Okay, number eight. The level of pain tolerance mm -hmm. varies from person to person. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, because it's the level, okay? The level, that's the subject, okay? Uh -huh. 
Varis. Varis. Okay. Uh, number nine. Either Tina or Robert are telling lies. Okay. Number 10. A number of people were reporting, reply, reporting to how fallen sink after drinking the water from the towel wall. Okay. Bien, existe una situación. Cuando nos referimos a uno de los individuos, en este caso, decimos este o este, entonces estamos hablando de un singular, ¿verdad? Entonces vamos a usar is. Was. Entonces, Tina o Rahe is Was. telling lies. A number of people in number 10, a number, yeah, a number of people, mm -hmm was or where where mm -hmm. where did you say where okay then where i'm having trouble with my okay es porque moví todo acá hoy sí pero ustedes sí me oyen bien yes teacher yes, teacher ay disculpen disculpen i really apologize hoy sí ya los escucho bien vaya vamos a ver Desde las beers estaba un poco así. A ver, vamos a ver. No, no que yo me las tomé, ¿verdad? No, no, no. <ríe> Ajá. Bye. Vamos a ver, estábamos en number 10, ¿sí? Ajá. A number of people were reported to have fallen sick after drinking the water from the tube well. Okay, yes, uh -huh, because there were several people. Yeah, they, a lot of people. Okay, the government, the government mm -hmm, was criticized. Was. 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 Were criticized. Was. Number 12. No one, no one is nadie. Mm -hmm. So it means is, is right? Mm -hmm. Or oh. only one, yeah? Has. No, no one. Has. one Yes, has, has a graded collection of books than my friend Risha. Okay, mm, somebody is the same as no one, okay? They take the singular uh, verb, the singular form of the verb. Somebody, no, no, is, is. Mm -hmm. singular. Mm -hmm. Okay, somebody is waiting at the door for you. Mm -hmm. Uh, number 14. Year or years? Years. 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 Okay. That's easy, right? Two years ago, here is the place where the accident. <coughs> okay. Hasta la quince, damos. Fast food. Like burgers and street food uh -huh. are harmful to our. Yes, are. Are oh, yes, but we are showing here like burgers and street food, but we are talking about fast food. Fast food, fast food is okay. Fast food is, pero estamos demostrando dos cosas más. Okay, estamos demostrando dos cosas más. Definamos cuál es nuestro sujeto. Si sí. fast food o hamburgers o Eh, o los dos juntos que estamos mencionando, ¿verdad? Uh -huh. I think things. Fast food, light burgers. And yes. food. Yes. Fast food is the subject. Fast food is the subject. Entonces no podemos decir are porque aunque esté al final ese, ese plural, sí tiende a confundirnos, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces, fast food, coma, ah, estamos hablando de fast food. Bien, ahorita ya tenemos como una idea más o menos de eh, qué es lo que tenemos que hacer para ir corrigiendo nuestros errores. Our uh, mistakes when Sorry. we, tell me. Uh, the 15 is, uh, is? Yes, is. Ah, ok, thank you. Yes, because it's fast food. Aunque demos los ejemplos que demos de qué es fast food, siempre va a ser fast food. Okay? Siempre es un eh, nombre colectivo, ¿verdad? Siempre mm -hmm. me sigue haciendo esto como... 
así. O es a mí o es a alguien ahí con alguna... No, tiene que ser a mí porque vea que solo yo estoy teniendo el problema, sí. Ay, ir, ay, bueno, yo escucho muy bien. Sí, pero yo cuando los escucho a ustedes los oigo con así. A veces la oigo como cibernética, pero hay, por rato hay mala conexión y me saca. Ajá. Vale, lo voy a desconectar y lo voy a volver a conectar. Si en esta última vez, si no me voy a quedar sin headphones. Sin headphones. Sí, sí, ya entendí que ustedes sí me oyen bien. Lo que yo soy la que tengo el problema. Ok, ya, gracias, gracias. Vale, entonces vamos a irnos a ver otros ejemplos. I will try to do this. No lo he escuchado. Vamos a ver entonces. Nos vamos a ir a ver algunos otros ejemplos, pero estos ya son un poquito más complejos. Ya no es solamente una cosa o un colectivo y ya fácil identificable. No. Cuando un sujeto se forma, puede estar formado con un adjetivo calificativo de, ese, de esa persona o de ese individuo o de ese sujeto, ¿verdad? Puede tener adverbios, puede tener eh, cuantificadores, puede tener otra serie de palabras que especifican aún más qué es o quién es el sujeto, ¿verdad? Eh, vamos a ver entonces algunos ejemplos por acá. Va. Estos se llaman complex subjects. Ayer estábamos viendo algunos que se componen de diferentes elementos, ¿verdad? Complex subjects. Tenemos de diferentes mm, formas. Estos tres son unos de tantos, ¿ok? Estos tres son unos de tantos. Identificables, ¿por qué? Because we have two singular subjects, like Alicia and Miguel ride. Miren, utilizamos eh, el plural porque es como they, ¿verdad? Se refiere a they. Alicia y Miguel ride their bikes, on, bikes to the beach. Vamos a ver la siguiente. Two plural subjects. The girls and the boys ride, plural, okay, their bikes to the beach. Y tenemos un objeto singular, un objeto plural, eh, o una persona, animal, cosa, etc. Alicia, singular, and the boys, All together, siguen siendo they, ¿verdad? Ride their bikes to the beach. Ok. Vamos a ver entonces. Esos son tres cosas que podemos tener en cuenta y que a veces nos pueden generar confusión. ¿Verdad? Por ejemplo, está en plural, otro plural. Tenemos un singular con un plural. Todos estos van a llevar forma plural del verbo, ¿sí? Independientemente, ¿verdad? To singular, to plural, or singular and plural. Subjects. But esos son complex subjects about the uh, individuals. Veamos entonces que también tenemos count and non-count nouns que tenemos que fijarnos bien, ¿verdad? Tenemos que fijarnos bien. Por ejemplo, como este otro que public transportation, pollution, light, electricity, ellos van a tomar el singular. ¿verdad? Estos van a tomar el singular. Um, y este, pues, obviamente, singular or plural, depending on the amount, ¿verdad? Primero, clasifiquemos estos nombres que tenemos por acá entre contables y no contables, para irnos ubicando un poquito más, ¿ok? Count nouns. Tenemos prototype. Count noun. One prototype, two prototypes, ¿ok? Vamos a ver, non-counts. Veamos los que tenemos por aquí arriba. Public schools, is it countable? Yes. Okay. Yes. Public schools. Affordable housing. Affordable housing. Non-count. Oh, no. Non-count, okay. Because housing, we cannot count it, okay. Como vivienda, ¿verdad? Okay. Parking. Is Count. parking countable? Yes. yes. Parking spot is countable. 
parking spot. Pero the parking, mm -mm. parking, parking lot is, is countable. Action. No. Mm, no, not exactly. Este es cuando decimos parqueo como nombre. Ok. Uh -huh. Parqueo como nombre. Parking mm -mm, no es contable. Pero si ya cuento los espacios de parqueo, ahí sí, porque hay un cuantificador y hay algo que está determinando, ¿verdad? Eh, los espacios de parqueo. Vale, vamos a ver. Accidents. Are they countable um, or uncountable? Ok. Um, Entonces, um, en plural sería con plural verb, ¿verdad? Accidents are, accidents happen, accidents, etc. Vamos a ver, bicycle lanes, bicycle lanes. En la ciudad, nosotros tenemos bicycle lanes or do, do we or don't we? Estas son eh, ciclovía, digamos, o, pero la, la que está a la par de la, de la calle, ¿verdad? ¿Cómo me dijo? Un carril. Exacto. Uh -huh. Exacto. Clear. Can you repeat? Eh, carril auxiliar. No, no, de bicicletas. Ah, okay. Okay. Uh -huh. What about trees? Count. Okay. I can count one, one tree, two trees, etc. Delinquency. Delinquency. Can you count no delinquency? Count. No count. No count. Okay. No count. Uh, public parks. Public Count. parks, countable. Okay. Inflation. No, Inflation. No count. Okay. Free Wi Fi spots. Free no Wi Fi spots. No count. No Not count. count? No. Are you sure? No count for a spot. For a spot, okay. Free Wi Fi, I think is not countable, but free Wi Fi spots, yeah. I think is countable, okay. Mm -hmm. Or places where you can connect. Uh -huh. Shopping malls, countable count. or non count? Count. Count. Security. No count. No count. Non count, okay. Uh, garbage collector. Count. Okay. I mean, tourism. Uh -huh. okay. Tourism. No count. No count. No. No count. Oops. Mm hmm. Universities. Count. Count. Recycling. No count. Tourists. Count. Convenience store. Count. Count. Yes, because we have store in the noun. It's a compound noun. Ahora, esto nos lleva a pensar que existen nombres compuestos, ¿verdad? Nombres compuestos. Así como decíamos con el parking, parking spots, ¿verdad? Wi-Fi spots, uh, shopping malls. Son compuestos. Si yo digo mall, ¿verdad? Es aparte. Shopping, shopping is countable. El solito no, ¿verdad? Pero shopping mall, pues sí. Entonces, cuando se, se hacen eh, nombres compuestos o se componen nombres, usualmente resulta un nombre contable, ¿ok? Y obviamente van a llevar, de acuerdo a los plurales, va a llevar el eh, verbo de la forma plural, ¿verdad? Eh, de la forma para plurales. Ahora, performance is... Affordable housing is parking is or was, ¿verdad? Uh, delinquency is 
was, has. Uh, inflation, was, is, has. Mm -hmm. Security, was, is, has. Entonces, con los noun counts, usually it's going to be a singular form of the verb, okay? Entonces, fíjense que con los noun counts tenemos algunos quantifiers, ¿verdad? A bit of delinquency, a little of delinquency, uh, or a little delinquency, a great deal of, uh, I don't know, we can say, let's see. A great deal of inflation or security, okay? Uh, vamos a ver, a large amount of, si podemos decir, a large amount of recycling, okay? Recycling, etc. Much puede ir con todos, con todos, ¿sí? Con todos los no contables, ¿verdad? Much performance, much affordable housing, I mean, much housing, much parking, much delinquency, much inflation. Puede ir con todos los no contables, ¿vale? Bien, hasta ahí vemos que hay cuantificadores que tenemos para non-counts, pero tenemos algo otros cuantificadores que los podemos usar para contables y no contables. Por ejemplo, no, ¿ok? Cuando decimos que no existe o que no hay o que es nada, ¿verdad? La cantidad es cero. Podemos decir no, known o not any, ¿ok? Para los dos, para contables y no contables. Some. Para contables y no contables. Any, contables y no contables. A lot of, lo mismo. Lots of. Lots of usualmente se siente más para contables. Okay. Eh, plenty of, plenty of. Mucho de, ¿verdad? Eh, amount. La palabra en sí, amount, se puede usar para los dos. Okay. Uh, the most of. The most of puedo ser eh, dependiendo. Más para contables, mm, sí, para plurales, contables, pero en algunos casos puede resultar para no contables. Eh, habría que encontrarlos, ¿ok? Vale, vamos a ver eh, con los contables. Tenemos a few, a number of, several, a great number of, a large number of, many, ¿ok? Son para contables. Bye. Entonces, ya que vimos eso, veamos algunos ejemplos. Let, let's look at some examples. And let's read. Uh, for example, much complex and very confusing information about the product testing strategies was given during the class. Vamos a ver entonces. Tenemos que encontrar cuál es el sujeto. Which one is the subject? What's the subject here? What is the subject here? El sujeto de esta oración tiene un cuantificador que es much, ¿verdad? Ahora, si reducimos el sujeto, es información. Tiene diferentes adjetivos, ¿verdad? Tiene diferentes adjetivos, miren. Complex and very confusing information. Pero estoy hablando de information. No estoy hablando de otra cosa, ¿verdad? Information. Eh, siendo más específico, about the product testing strategies, ¿ok? Pero no ese es el sujeto. El sujeto es la información. Es la information. Pero no solo eso, sino que hay mucha información. ¿Ok? Y vemos que el verbo viene dado por singular form. Was. Information. Non-countable. Con un cuantificador, was. Ahora, aquí es una voz pasiva. Was, past participle, given. Was given. Was given. Fue dada. Ok. A lot of traffic of a large number of heavy vehicles and cargo transits along the main streets of the city. ¿Por qué usamos una forma singular acá? ¿Por qué usamos una forma singular del verbo acá? A ver. Porque aunque tenemos un cuantificador que es a lot of, traffic no es contable, ¿verdad? No es contable. Es un nombre que lleva singular. 
Entonces, a lot of es una gran cantidad, mucho tráfico, ¿verdad? Incluso este lo podemos reducir a many, ¿verdad? A large number of. Esto está acompañando a contables. Miren, heavy vehicles in cargo. Estamos hablando de los vehículos, pero no es el sujeto, ¿ok? No es el sujeto. Ajá. Es traffic. Uh -huh. Traffic. Vale, vamos a ver. Along the main streets of the city. Bye. Vamos a la siguiente. The poor performance has been blamed on the recession and cheaper sports car imports. A ver. En este caso estamos hablando de performance. Pero no cualquier performance, no solo la función, ¿verdad? O las características eh, de cómo funciona estos carros deportivos, ¿verdad? Sino que the poor Ah, estamos calificando que ese performance es the poor, es pobre, es mala calidad, es mal, mal rendimiento, digamos. Y esa es como la causa, la causa a la que se le echa la culpa porque dice has been blamed. Usamos singular porque performance es non-countable, ¿verdad? Non-countable, entonces va un verbo singular. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el sujeto? The movement of heavy and cargo vehicles has not been prohibited in the main streets, on the main streets of the city, not even due to the high number of traffic jams. Ok. De todo esto, reduciendo, a ver, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto acá? ¿Cuál es el verbo principal? Ajá. Vamos a ver que al principio dice the movement of heavy and cargo vehicles, ¿verdad? The movement, ese sería nuestro sujeto, la circulación, ¿verdad? La circulación de todos estos vehículos pesados y de carga, de transporte de carga, ¿verdad? Eh, has not been prohibited, ¿ok? No han sido prohibido, no ha sido prohibido o prohibida para nosotros porque circulación para nosotros es la, femenino. Nosotros tenemos que ver hasta eso, ¿verdad? Hasta el género. Pero en inglés we don't have to see that, solo el number. Entonces, the movement of heavy and cargo vehicles has not been prohibited on the main streets in the city, not even due to the high number of traffic jams. Okay. Is there any question so far about the vocabulary in these sentences? Remember, we are seeing complex subjects. Okay. Is there any question so far? Alguna pregunta? Por favor, no se detengan con las preguntas, no se queden con la duda. Porque después vamos a cambiar el, eh, vamos a ir subiendo un poquito más a otras, a otras eh, eh, formas de nombres, ¿verdad? Otros tipos de nombres y esto se nos va a ir quedando en laguna. Así que tenemos que eh, definir bien, bien, ¿verdad? Hablamos de singular, hablamos de plural, hablamos de eh, plurales irregulares, de nombres irregulares. Hablamos ahorita de cuantificadores y hablamos también de eh, contables y no contables, ¿verdad? Hemos visto varias formas de los nombres para ir definiendo el sujeto. ¿Vamos bien hasta ahí? Veamos otros examples. Let's look at other examples. Y aquí vemos otros cuantificadores también, miren. Uh -huh. Ah, en esta... Si ustedes se fijan, todas son con eh, passive voice. Passive voice, ¿verdad? Voz pasiva. Lleva el verbo to be y el pasado participio, ¿sí? Voz pasiva, perdón, del pasado. Voz pasiva en tiempo pasado. Ahora veamos este. The majority of intangible products have been tested, conducting a use test. Este también es voz pasiva, 
¿ok? También es voz pasiva, pero es voz pasiva con el presente perfecto. Tenemos el verbo have como auxiliar, si fuera un eh, sujeto singular fuera has, ¿verdad? Más el pasado participio del verbo be, más el pasado participio del verbo principal. ¿Ok? ¿Vamos bien? The majority of intangible products have been tested conducting a use test. Entonces tenemos, el cuantificador es the majority of. El nombre acá, ¿cuál sería? Products. Products. Yes, intangible es una característica de ese producto, ¿verdad? Que no es eh, físico, no se puede tocar en físico. Entonces, the majority of intangible products, la mayoría de los productos intangibles han sido probados eh, en una investigación con un, o eh, ha sido, eh, perdón, eh, haciendo una investigación, ¿sí? Usando una, un cuestionario, un examen. Vamos, the majority of intangible products have been tested conducting a use test. Es un, una prueba de uso o del usuario, ¿verdad? Yeah. Vamos a ver. The first feature on the list of housewives has been considered at the top of the new product testing plan. Vale. Vamos a ver acá cuál es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto y por qué tenemos acá has como verbo? Ok, como forma del verbo de la voz pasiva del presente perfecto. Ok, ¿cómo sería acá? ¿Cuál es el sujeto? Todo Lizzo. esto, ah, perdón, ajá, dígame. Maybe list of housewives. ¿Alguien tiene otra idea? The first feature. Exactly. The first feature. Pero en dónde, ¿de dónde sacaron esa first feature? De las listas de las amas de casa, ¿verdad? On the list of housewives. Probablemente estaban haciendo un eh, focus group, ¿verdad? De, de amas de casa. Entonces, ahí hubo una lista que ellas hicieron. Y the first feature. Ah, entonces, nos vamos a referir a una cosa. A the first feature. Este sería nuestro sujeto, ¿verdad? Todo es el sujeto, ¿verdad? Hasta housewives. Pero nos referimos a una sola cosa. A una sola cosa, singular. Y por eso tenemos acá has. Si fuera housewives el sujeto, entonces fuera has. Pero es feature, entonces es has. Ahora vemos has, tercera persona del have, then, pasado participio de él, verbo be, una voz pasiva, considered. Ah, entonces considered es mi verbo principal, main verb. Vamos a leerla completa. The first feature on the lists of housewives has been considered at the top of the new product testing plan. Ok. Vale, vamos a ver la siguiente. ¿Quién quiere explicarme la siguiente? Vale, leámosla y alguien me explica así. Vamos a ubicar por qué usamos la forma del verbo que usamos, cuál es el sujeto. Eso es lo que estamos viendo. Ok. Vamos a ver. Who wants to read it first? ¿Alguien que quiera leerla? A few of new questions among those incurring customer satisfaction mm -hmm. have arisen. Arisen? Arisen since the last survey. Ok, there you go. Mm -hmm. A ver, ¿quién quisiera explicar cuál es el sujeto? Which one is the subject? Y por qué usamos have ahí. Eh, 
uh, the subject to be new questions. And um, we use half because uh, we have a few. Yes, correct. We have a quantifier over here. We have a few, unas cuantas, okay? Aquí es a few. A few para, en todo caso, está acompañando, perdón, un plural, ¿verdad? Entonces, definitivamente, vamos a tener plural verb form. A few of new questions. Y todavía especifica de dónde sacan esas, eh, de dónde salieron, ¿verdad? Uh, among those inquiring customer satisfaction. Entre todas esas eh, preguntas que eran acerca de la satisfacción del cliente, ¿verdad? Han despertado o han salido, han surgido desde la última encuesta. ¿verdad? Since the last survey. Vamos a ver. En la siguiente. A ver, who wants to read the next one? Me, Glenda. Okay, please, Glenda, go ahead. The number of people buying our new product hasn't increased in the last 40% yet. Okay, there you go. Mm -hmm. Aquí, en aquella veíamos que a number... Y lo acompañábamos con un plural y nos daba un plural, ¿verdad? Pero acá estamos hablando del número específico o la cantidad específica de gente. Entonces, nos referimos a un número, obviamente nos vamos, vamos a tener que usar el singular, ¿verdad? Entonces, tenemos por acá, the number of people buying our new product, el número de personas, el número de personas, eh, que compran nuestro producto, no se ha incrementado. No se ha incrementado. Ni siquiera, ¿verdad? En, ni, ni siquiera en un 40%. ¿Verdad? Todavía. Todavía. Todavía falta. Entonces, estamos bien hasta acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos identificando el sujeto y la forma correcta del verbo para ese sujeto, ¿ok? ¿Estamos bien hasta acá? Teacher. Tell me. In the second sentences, uh, you can repeat uh, why, as, and not, how. Ok. In, ok. Housewives is not the subject. Estamos viendo que housewives son las personas que hicieron la lista de donde estamos sacando una de esas, de esos aspectos que ellas escribieron. Ellas las escribieron, pero no es ese nuestro sujeto, porque no es eso lo que estamos diciendo, que las, ellas lo escribieron. Estamos hablando de las teachers que están en la lista que hicieron ellas. ¿Ok? Entonces estamos hablando de características. Uno, la primera de la lista. ¿Ok? Ok. Ok, there we go. Vamos a ver entonces por acá. Recordemos, voz pasiva está eh, dada por el verbo be en cualquiera de los tiempos verbales, ¿verdad? Más el pasado participio. ¿Sí? Bien. Yeah. Vamos a ver entonces por acá. A sample sur survey of primary schools in the county was or were undertaken by the council. Entendamos un poquito la oración. Vamos a ver. Estamos hablando de una encuesta, a sample survey, como un muestreo, ¿verdad? A sample survey of primary schools. Ah, estamos hablando de escuelas de primaria, ¿verdad? De elementales, digamos, de la primaria. In the county, en el condado, vamos a decir, a ver, ¿qué usamos? Was o where? ¿Cuál es el sujeto acá? Was. The council is the... Is the... Sorry. Ajá. ¿Cuál es el sujeto? What's the subject? The council. Because... Eh, no. no. The council es el objeto directo. ¿Ok? Es el... Sorry. Eh, yes. Uh -huh. A sample, sample survey. survey. Exactly. 
A sample survey es nuestro sujeto, ¿verdad? El muestreo. Ese fue, es, o esa encuesta de muestreo eh, sería nuestro sujeto. A sample survey. Y todo lo demás que está alrededor es para hacer más específico el sujeto, ¿verdad? Definiéndolo aún más. Entonces sería a sample survey. ¿Ok? A sample survey. Por lo tanto, vamos a usar cuál? Was o were? Was. 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 Mm -hmm. Was. Porque es singular nuestro sujeto. Ah, yo creo que ya estaban todos en bold, ¿verdad? Está así, ya están todos en bold. Es de subrayar. Entonces, uh, vamos a ver la siguiente. Para que nos vaya quedando más claro todavía. Vamos. A random samples of 2,000 people across El Salvador was used in the product testing research questionnaire. Correct. Estamos hablando de la muestra aleatoria, ¿verdad? Uh, a random sample. Ok. Entonces sería was. Very good. Next one. All the ingredients were test conducting and sequential monadic test. Exactly. Tenemos un plural normal, común y corriente, ¿verdad? Y estamos hablando que todos ellos, eso no nos interesa mucho. Lo que sí nos interesa para poder poner el verbo es... Eh, el plural, ¿verdad? De el no, noun que tenemos acá. Entonces, where. Right. Vamos al siguiente. Next one. Coping with getting a bit of collective security was or were raised as the main promise fulfilled by this new government. Coping, lidiar, mm, enfrentar, mm, tratar de luchar contra de, ¿verdad? Mm -hmm. Was? Why, Ana Lorena? Because, uh, um, Talk about security, collective security. Okay, a bit, a bit, okay, a bit of collective, collective security. security. Mm -hmm. Okay, exactly. Solo que el, este sería nuestro nombre, coping, okay, coping, sí. Pero como es con todo para ser como más específico, ¿verdad? Coping collective security. Okay. Was. There you go. Next one. Audience members pass. Or Decíamos the de members. Sí, Carlos Ernesto. Muy bien. Eh, pero acordémonos de members. Es plural. Ajá, members hace más fácil identificar que es en plural, ¿verdad? Uh -huh. Y que estamos hablando de cada uno de los individuos dentro de un nombre colectivo, ¿verdad? Uh -huh. No sería la, la audiencia. O sea, que son varios, pero es, la, es una audiencia. Exactamente. You're right. An audience. An audience. Exactly. Pero lo va acompañada con members. Y members me hace saber que estoy hablando de cada uno de los integrantes de ese grupo. ¿Ok? Entonces, sí necesito que. ¿Plural o singular, jóvenes, otra vez? Plural. Yes, plural. Thank you. There you go. Y entonces, ahí tenemos. Vemos que con los complex subjects. Cuando estamos hablando, podemos llegar a tener esa confusión. Eh, 
was, where, y usualmente nos pasa, ¿sí? Usualmente nos pasa, así que ahora vamos a ir corrigiendo esos errores. Bien, entonces vemos que ahorita vamos a ver otra cosita más acerca de lo que tenemos que tener en cuenta, porque acompañando al noun vamos a encontrar muchísimos, eh, muchísimas otras palabras que cumplen una función específica o eh, para um, identificar aún mejor el sujeto, ¿verdad? Calificarlo mm, en diferentes aspectos, ¿verdad? Entonces, existe un orden real, the royal order of adjectives. Entonces, veamos por acá el ejemplo que les pongo. El ejemplo que les pongo es el uh, phone screen protector. Phone screen protector. Ok, ese es el producto. Es el producto en que yo quiero vender, ¿verdad? Entonces, en mi concepto, yo quiero decir las cualidades de mi producto para que me lo compren, ¿verdad? Entonces, empiezo con the functional, affordable, adjustable, newest, smoked, European, shatterproof, tempered glass, ok, shatterproof, tempered glass, phone screen, protector, pero solo es un protector lo que yo estoy vendiendo, ¿sí? Pero yo quiero que me lo compren, mire todas las cualidades que tiene, ¿ok? Y estoy haciendo un solo nombre, ¿verdad? Estoy haciendo una sola cosa como un solo sujeto, ¿verdad? Entonces, de ahí para allá yo puedo usar mi voz pasiva, ¿verdad? De decir, has been created, has been manufactured, has been sold, has been distributed, ¿ok? Por eso es que vemos esto, ¿verdad? Porque necesitamos dar a conocer nuestro producto, ¿ok? Entonces, vemos que hay un orden como lógico, lógico para los adjetivos. Y eso no quiere decir que me va a cambiar, que si es contable o no es contable mi nombre, ¿verdad? Que si es plural, no es plural mi nombre. El nombre es el adjetivo no afecta el número, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Por acá ustedes pueden hacer, se los voy a pasar ahí para que lo tengan. Eh, con los colores he tratado de decirles cuál es el tipo de adjetivo que estamos usando. Entonces, nosotros tenemos el calificativo que es el que siempre va atrásito del nombre, ¿verdad? Un phone screen protector. Just that. Material, ¿de qué está hecho? Sharp-proof tempered glass. Okay, todavía el glass sería el material. Tempered glass es irrompible. Ok, eh, sharp-proof, eh, anti, ¿cómo se llama? Eh, golpes o, eh, ¿cómo se llama esta? No, no, que, que no se quiebra pues, que es irrompible, ¿verdad? Eh, todavía le agrego más a glass. Ok, le, abre, le agrego más a glass, que es el material. Pero glass se convierte en uno solo con sharp proof tempered glass. Uh, de ahí tenemos el origen, the origin. European, Chinese, um, Japanese, Salvadoran. Que a veces es muy importante saber dónde está hecho, ¿verdad? Um, smoked, que está, eh, es una de las cualidades como eh, que define, por ejemplo... Si yo hablo de cosas del mar, la voy a relacionar con azul. Si yo hablo de cosas de vidrio, voy a, a, a usar adjetivos relacionados al vidrio. Smoked, smoked es como ahumado, ¿verdad? Como, eh, ¿cómo se llama eso? Eh, ay, polarizado. Claro. Polarizado, polarizado. Yeah. También puede ser polarized, pero smoked, ahumado, ¿sí? Eh, newest, el más nuevo, el más actual, ¿verdad? Eh, sería como the age o el tiempo en que salió adjustable como a size and shape eh, de ahí the functional affordable eh, bueno tenemos affordable and functional ¿verdad? affordable sería la observation or opinion of the customer que sí lo puede comprar que el customer me dijo que está muy caro pero es affordable me lo dijo el cliente ok entonces affordable y luego el determiner Okay, the terminer, the, the, ¿sí? the, functional affordable. Aquí tenemos dos adjetivos definiendo la opinión del de cliente, functional and affordable. 
Y tenemos the, que es el adjetivo eh, que determina si es uno, si son los, las, etc. Ok, vamos a hacer entonces un poquito de recuento de vocabulario. ¿sí? Este es puro vocabulario y definiciones. Hagamos este match para ir recordando un poquito lo que hemos visto hasta este momento, desde la unidad 1 hasta product test, ¿verdad? Algunos definitions, some definitions, idea generation, prototype, target audience, idea screening, product line, SWOT, product testing, focus groups, monadic test, poll. Ok, eh, hagamos este ahorita acá, todos juntos, y después vamos a ir a practicar otra cosa más, ¿ok? Vaya, de lo que han leído ahorita, is there any question so far? No question? Ok, entonces entremos a la pantalla y comencemos, ¿verdad? A hacer nuestro tripita chuca ahí para hacer la, el match. I don't have the option to draw the line. Uh, are you through a cell phone or through a computer? Yeah. Okay. Pásele el dedo solo así encima y le va a aparecer en un circulito el lapicito. 
Me da no, lápiz y mantiene. Estaba intentando eso, pero... Porque en la, en, en la prueba anterior que hicimos lo mismo de escribir, sí pude, pero en esta no me sale. No. Eh, Vuelva a intentarlo, hágale clic sobre el lapicito. Ah, pero ahí ya le cambió la dirección a usted. A su, a su Perdón. Dele no, clic en el lapicito. No me, y es que no me se aparece lo el lapicito. No le aparece porque no uh -huh. ha movido su dedo sobre la pantalla. Tiene que estar en la primera pantalla del Zoom. Uh -huh. Uh -huh. Está en una esquinita. Uh -huh. Sí, a mí lo mismo me pasó. Pero ya en le apareció. No, en los otros ejercicios me apareció el lapicito, ya no me salió. Pero yo no se los he quitado, jóvenes. <ríe> Yo no lo agarré, no fui yo. Ok, háganle de regreso o regresen donde dice tap to speak. ¿Se han fijado que ustedes la pasan y dice tap to speak y regresen? Mm. Y ahora otra vez, dele sobre nada más y le tiene que aparecer. O hagas un solo clic sobre la pantalla. I'm sorry, guys, pero no, 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 no pudieron hacerlo, ¿verdad? Pero solo ustedes dos. Veo que hay varios que ya lo vieron. Veamos, idea generation y yes, a brainstorming. Prototype. A ver. A ver, mucho estoy hablando yo. Es tiempo de ustedes de hablar. Vamos, prototype. A preliminary model, either in the scale or actual size, as a first example of a product. Target audience. Specific market segment. segment. The specific need or preference. 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 Okay. Idea screening. Discovery fail, failing ideas and choose the best idea to be developed. Product line, Falto, a ver, product line. Related products on the specific brand. But. Strengths, weakness, unities, threats. Okay, strengths, weaknesses, opportunities, threats. Start of testing. Consumers use the product in real circumstances. They use a product, cite it, handle it, and grade it later. Uh, that's the monadic test. That's the monadic test. Okay. Yes. Okay. Product testing. Mm -hmm. Yes, correct. Choose and develop the most appropriate strategy to test features and benefits performance of a product or service. Very good. What about focus groups? Focus groups. Focus. A, re, a re research method mm -hmm. to gather and gauge opinions okay. from customer. Uh -huh. go, go ahead, please. <laughs> from customer by discussing pre-planned question about features of a product or service typically before the product service or feature have been developed. Very good. So, um, a research, a research method. Method. No decimos method, decimos con la Z de zapato, okay, de los españoles. Method, 
method. Mm -hmm. Ahí no tengamos pena ni miedo. Hay que sacar la lengua aunque escupamos. Method. Mm -hmm. Y luego esta palabra es gather. Gather. Juntar, recoger. Gather. Y este es gauge. Gauge. Okay. Este es gauge. Opinion. Gauge es como eh, un indicador, ¿verdad? O algo que está apuntando, ¿sí? Como un indicador. Uh, gather and gauge opinions from customers by discussing pre-planned pre -planned questions about features of product of a product or service. Aquí, typically, 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 si nada, typically, before the product, service, or features have been developed, developed, okay? With a letter T at the end. Vamos a ver. Uh, de ahí nos queda monadic test. Ya lo leían por ahí. Consumers use the product. Mm -hmm. In real circumstances, they use the product cited, handle it, and write it. Oh, oh. Opinion survey, questionnaire. Questionnaire, questionnaire. Questionnaire. Mm -hmm. Yes. Thank you very much, guys. So I hope all these um, concepts and terms have been learned and understood. Okay, so we're going to see something because in our manuals, in our manuals, we need to see an activity. Okay, ahorita nos quedan solo 15 minutos. Nos vamos a poner de acuerdo en 10. Okay para que el día de mañana sigamos trabajando en eso. Ok. Por acá lo tenemos. Recordemos cuáles son las estrategias. What are the strategies of product test? What are the strategies of product testing? Lo vamos a hacer en basic. Mm. Okay. Again, the same thing. Sorry. Oh, God. Por más que le di, le di, vieron tres veces. Okay, abramos. Pequeña ironía. Me acaba de aparecer el lápiz. Le apareció ahorita el lápiz. Que conste que yo no lo tenía. Yo no lo tenía. <ríe> ok, no problem. No problem. Vamos a ver. Eh, recordemos solo un poquito así, eh, rapidito, y vayan pensando en cuál de esas estrategias funcionaría para el tipo de producto que ustedes están, han creado, ¿ok? O quieren crear. La idea que ustedes están trabajando. Tenemos site and handling test, use test, branded test, line test, monadic method, sequential, uh, monadic method, pair comparison test. En esta decimos que se lo enseñamos al cliente, lo dejamos que lo toque, que lo sienta, que lo huela, que se lo pruebe, ¿verdad? Y lo está viendo. A ver si es atractivo y probamos las características físicas del producto. En este de use test es en el que permitimos que el cliente se lo lleve y en, en circunstancias reales utilice el producto para poder nosotros definir un performance, para poder definir si el funcionamiento eh, llega a cumplir la necesidad del cliente para la que lo hemos creado o lo hemos visto. Branded test, le decimos al cliente, Use este producto de esta marca, ¿verdad? Pa porque probablemente la marca también tiene un posicionamiento en la mente, ¿verdad? Entonces nos va a ayudar a nosotros para definir también características, ya sean físicas o de funcionamiento. El blind test, 
eh, ahí comparamos diferentes pro, productos como de nuestra competencia. Eh, podemos quitarles la marca a todos y no decirle al cliente, ¿verdad? Eh, mire, úselo, puede ser también en reales circunstancias, ya sea el sabor, ya sea las características inherentes al producto como tal, o eh, digamos cuál de todos, y el cliente le va a decir cuál de todos es el que llena sus necesidades o el que le gusta más, el que prefiere, el que mejor eh, satisface la necesidad. Entonces viene usted, pues obviamente le ha puesto un número, ¿verdad? Una marca para saber cuál es, ¿verdad? Eh, luego, el Monarch Tech Method es que vamos eh, construyendo nuestro concepto por idea por idea, ¿verdad? Una sola idea, un solo producto, una sola feature o eh, en sí sin compararlo con nada, ¿verdad? Se lo damos al cliente, lo usa, pero después de que lo ha usado, lo ha probado, lo ha manejado, etcétera, le hacemos un examen, ¿verdad? Luego, tenemos el el, un, una survey, un examen, preguntas. Eh, luego, el sequential magnetic method, le preguntamos, vaya, use esto, a ver, ¿qué piensa? Empiezo yo a tomar nota. De ahí le digo, vaya, ahora pruebe esto. A ver, ¿Qué piensa? Esto, esto y esto. Entonces yo voy tomando eh, mi survey después de cada una de las pruebas que yo le doy, de, de cada una de los samples, de las pruebas, test, lo que sea, de productos. Luego el pair comparisons test. Ese es precisamente para mi competidor real, ¿verdad? Para saber si realmente este, va, este es el producto que es mi competencia o si yo ya sé que es mi competencia y quiero saber ¿Cuál de los eh, dos prefiere el cliente? Este es para preferences, es para también eh, ver incluso si yo tengo con mi producto, yo quiero hacer algún cambio, entonces le hago el cambio y dejo el original y pongo los dos a prueba, el anterior y el nuevo, a ver cuál de los dos decide la gente. Entonces, pair comparison test. Ahí sí es cuestión de cómo lo quiera usar el investigador. Ay, perdón, porque después teníamos la actividad. Ok, this is the activity. The activity is that you have to retake the new product idea that your group presented in unit one. You have to discuss two testing strategies to fit the characteristics of the product. Brainstorm the advantages of testing the product using the strategies Uh, the group have selected, then you are going to decide on the best strategy to test the new product. This is on page 19, okay? This is on page 19. Ahí ustedes van a determinar cuál estrategia, pero eso es lo que van a presentar. Ustedes van a decir, bueno, hemos decidido, we have decided to run a test or to do a survey or to give samples. Ustedes van a decir lo que ustedes hayan decidido, ¿ok? Se los dejo así en el tintero y este, piénsenlo, ya no nos va a dar el tiempo, ya lo expliqué. Eh, mañana lo vamos a hacer, ¿ok? Prácticamente la mitad de la clase va a ser eso, de ponernos a hacer la presentación y luego la exposición. Ok, ¿is there any questions so far? No questions. Easy, right? Tell me. No questions? Ok, no questions about the content? For the moment? No. Not at the moment. Ok, guys. Sí, yo sé que este tema es un poco pesadito, pero es necesario que lo veamos punto por punto. Ok. Vamos a ver entonces. Voy a tomar la asistencia. I will call the role. So please, everybody, everybody is going to give me one word, one word from the words mentioned in class. It could be any strategy, it could be anything you remember, okay? La palabra que usted se acuerde, esa palabra me va a decir de lo de que hemos visto en clase. Vamos. Uh, the session one-on-one -on -one for today is the Edwin Antonio. Ah, ya se quedó, ¿verdad? Eulice se quedó. 
Fátima. Fátima Noemí. ¿Está Fátima? Entonces tengo available. O si quiere quedar Glenda. Ese sería que le tocaría a usted. ¿Ah? Okay. ok, there we go. Vamos a ver. Cualquier palabra que se les venga a la mente de lo que hemos visto en clase. Vamos. Ana Lorena Lobato Orellana. Prototype. Blanca Jennifer Torres de Martínez. I'm sorry. Use test. Use test. Ok, great. Uh, Carlos Alberto Domínguez Martínez. Mems. I'm sorry, I didn't get it. Can you repeat? Okay. Uh, Carlos Ernesto Hernán, uh, Carlos Eduardo Torres Durán. Brain Storm. Great. Uh, Carlos Ernesto Hernández Cepeda. Gage. Carlos Francisco Arias Sánchez. Cristina Edith Ramos Ríos. Es Cristina. No, Cristina didn't uh, join, right? Oh, yeah. Eulice Torres Torres. Dice Edwin Antonio Quintero Sumaña. Project Development. Oh, I think that was Russian. Por, el, por la conexión no le entendimos, Edwin. I'm sorry. Sorry. Project Development. Oh, great. Fátima Noemi Umaña Castro. Miss Fatima, no Fatima. Glenda Josefina Toledo Leiva. Brainstorm. Okay. José Salvador Bernal Quintanilla. Paul. Okay. Josman Atilio Serrano. Scissors. Great. Karen Lisette Sánchez Castro. Customers. Great. Nancy Margarita Morán Morán. Strengths. Good. Nelson Alberto Peraza Mejía. Strategy. Good. Rafael Alexander Serna Díaz. Uh, Munari Method. Great. Raúl Ernesto González. Uh, prototype. Good. Uh -huh. uh, Rosa del Carmen Enríquez Flores. Wilber Alberto Pérez Méndez. This is a listener tonight, right? Okay, but he was connected. Jose Miguel Torres Hernández. Persons, like alternative for people. Uh, okay, like persons. All right, good. Mm -hmm. Nice. Bien, vimos que se nos repitió brainstorming or brainstorm. Y la otra era prototype, ¿verdad? Prototype. Muy bien. Qué bueno. That's good. So now guys, I think time is up. I'm going to stay with Glenda. Okay. Good night. All right, have a very good night, everybody. See you tomorrow. Please do your homework. Bye-bye. Okay, do your homework, guys. <laughs> Así que. Saying that Hosman, bye bye Hosman. Okay, there we are, Glenda. Hello, how are you doing tonight? How do you feel? Um, very well. 
Nice, nice. Is there anything I can I I I mean can I can assist you with? Is there anything you want me to assist you with? Um, I I think that I is not in class at the with attention because I had a lot of activity in my work and I can do it the homework too. Oh, okay. Which one? Oh, <laughs> all of them. Okay, let's start. Let's start by the first one. Okay, don't worry. We're going to do it together. <clears throat> A ver, ¿quiere abrir usted su cuenta? Do you want to access to your uh, platform? Yes, I do. Okay. Then you can share your screen, okay? And also, I think that this topic is not my, my, como mi fuerte. My main, my main. My main. Okay. Yes, I, I understand. I understand that not of everyone, okay? It's not of everyone's field, but uh, we do commercialization in anywhere. So I think it's up. Uh, applicable to different areas too. It's not only for marketing. You can conduct a test with any other kind of process, right? Because it can be applicable to any other area in the company, maybe with accounting, maybe with um, human resources, okay? So yeah, there are different areas that you can apply this, but don't worry, don't worry. That is why we are here. Es por eso que estamos acá, learning uh, or expanding, ¿verdad? Queremos pasar del small talk al smart talk, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Si nos vamos al eh, manual, ¿ok? En el manual podemos ir encontrándolo. Okay, vamos a ver. Once, una vez, the idea has been completed, que la idea ha sido completada, the product must be taken to a location where customers can get it. Okay, so you, yes, correct. There you go. Mm -hmm. Brainstorming. The idea generation. Good. Mm -hmm. You have to ask for the customer's opinion. Concept development testing. Yes, correct. Mm -hmm. And the stage research has to be conducted in order to be sure that the product will be accepted. Test marketing. Yes, it's an exam, right? A research. Mm -hmm. Number five, it presents the model product to be appreci appreciated as a whole by the potential customer. Launch. Yes, when you put it in the market. Mm -hmm. There you go, yeah, we did it, Linda. Okay. Yes, yes, yes. Okay, let's do the, the next one. Let's do the next one, don't worry. Mm -hmm. A ver, aquí es el present perfect, remember, present perfect. We, mm. uh -huh, we construct this or we structure with the verb have or has, depending on the subject, mm -hmm. 
has has not been to friends. Yes. Uh -huh. Have you finished your homework? There you go. They got to right. Have you been to Japan? Correct. We have never eaten Mexican food. Correct. Yes, we did it. Okay, next one. Uh huh. What do we have to do here? Read the statements below. Reduce the adverb clauses to adverb phrases. Acordémonos que habían tres reglas, ¿verdad? O tres condiciones. Una era que después del adverbio de tiempo va un sujeto, ¿verdad? Mm -hmm. El sujeto tiene que ser igual que el, el de la, la otra, oración. otra oración, exacto. Y el verbo en cualquier tiempo verbal diferente de be, le vamos a poner ing. Mm -hmm. Pero si es verbo be, lo vamos a eliminar junto con el sujeto. ¿verdad? Eliminamos el sujeto y el verbo be. Vamos a ver cómo quedaría entonces la primera. After they sang two songs, the performers did a dance. Ok. Ahí tenemos las dos oraciones. La frase o la cláusula adverbial es la primera porque ahí está after, que es un adverbio de tiempo, ¿verdad? Yes, after. Entonces, comencemos a ver. The performers con they es el mismo sujeto, entonces sí lo podemos reducir, ¿verdad? ¿Cómo mm -hmm. nos quedaría? A ver, after, eliminamos sujeto, no ponemos sujeto, y ponemos el verbo con ing. ¿Cuál es el? Mm, exactly. Mm -hmm. Singing, two songs. Coma. Lo que continúa entero como yeah, está. Mm -hmm. The performers did dance. Ahí le va a salir mal porque él le puso una S antes de la F. Y el punto. Va. Ahora, ¿cómo sería la siguiente? Vamos a ver. Before he answered the phone, he found with the pencil. It's not the same subject. Mm -hmm. Yes. Uh -huh. yeah. He and he. Okay, we have the same subject. Entonces, ¿cuál es el verbo de la cláusula adverbial? Answer. Entonces le ponemos ING, ¿verdad? The phone, coma, he grabbed, grabbed, there you go. The drive, easy, but how you explain? <laughs> it's so difficult. Okay. Pero ahora sí ya le va a ir hallando. Ahora que vea una, una cláusula adverbial, ya va a saber que hay que quitar el sujeto, el verbo be, o si lleva otro verbo, dejo el verbo con ing. Mm -hmm. Well, I was away in college. I stayed with my roommate's family during my spring break. It's the same subject, I. Okay. Mm -hmm. and I and there. I. Mm -hmm. And the bird, not the same. No, actually, it, 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 that's not a condition. The condition is, if it is verb B, we eliminate verb B in any tense. Okay. Why in college? Mm, sí, pero como tenemos a way, hay que ponerle la way, ¿verdad? No, no, sin el I. Es away, away in college. 
Me falta la A. Away quiere decir lejos. Ahí está ahí. No, no. Ahí se mantiene. Esa otra se mantiene normal. Mm. Uh -huh. La no única que va a cambiar es la primera. Si está al principio, va a ser esa, ¿verdad? Si está la frase, la cláusula de breve al segundo, entonces va a ser la segunda que vamos a hacer. A reducir. Ahí fíjese que sea el apóstrofe cabal, el que va a poner, no le va a poner tilde. Ajá. Doble, double M, double M, roommate. Mm. Do you want to spring the yes. Period. There you go. And number four. When she's working at home, Gabra takes her youngest child to school in the morning. When she is working at home, her youngest child to school in the morning. Acordémonos de las tres reglas que dijimos. Mm -hmm. When she is working. Eh, no, no. Veamos que si en las dos oraciones tengo el mismo sujeto, puedo eliminar el sujeto, ¿verdad? De la, de la cláusula adverbial. Decíamos que si lleva un verbo be, eliminamos el verbo be y dejamos eh, nada más con ing el verbo diferente de be. Or working at home. Mm -hmm. Her jumpers. No, no, no. Ahí tiene que poner igual normal. La, la frase, ah. ajá, la oración independiente, esa no cambia. Aquí, ajá. Aquí tenemos un adverbio que no es de tiempo eh, okay. como tal, ¿verdad? Uh -huh. Pero se puede reducir, como decíamos en clase, se puede reducir siguiendo las mismas normas, excepto que ese verbo se va a quedar exactamente igual porque no está hablando eh, de un tiempo. Eh, del tiempo, exactamente. No, no estamos hablando del tiempo verbal tampoco, ¿verdad? Sino que como estaba Jack, ¿sí? Entonces, uh -huh. ajá, él estaba, como dice ahí, herido, lastimado, uh -huh. ¿verdad? Entonces, aunque estaba lastimado, dice, ah, entonces, although, ah, hay que escribir lo correcto ahí, vamos a ver, although, U-G-H, ajá. Y quitamos el sujeto porque es Jack, he, uh -huh. ¿verdad? Eh, was lo quitamos porque es el verbo be. Yeah. Entonces solo nos queda una palabra más. ¿Cuál es esa Heart. palabra? Heart. Uh -huh. Ok. Ahora demos la enviar. Ojalá no tengamos doble espacio ni nada. Ahí, vamos a ver qué dice ahí. While away in college, I stayed with, a ver, sígale dándole, with my roommates. Uh -huh. A ver, continúe, continúe. Ah, le falta la L a family. Uh -huh. A ver, sigamos que no le falte nada. 
<laughs> well, but during one spring break. Ahí tenemos una F de más. Hey, there you go. Uh -huh. A ver. Okay. <laughs> we did it. Ok. Vamos a ver la última. Ah, no, nos faltan dos todavía. Vamos a ver. Nah, it's easy. The example of strangers. Jingle mm -hmm. the elements can. Example for trace. Look at each other. They are example of goodness and responsibility. It is example for opportunity to contribute. It's a stop working is careful. Yeah. <laughs> I know it. Number five is not correct. Okay. Uh huh. A ver, opportunities. Ajá. Una oportunidad sería que. Ajá. Mm, es que estaba pensando aquí en el gym. <laughs> ah, ok, no. Aquí es exactamente. Ajá. There you go. Mm. There we are. Ok. And the last one, the last one. Ahí nos falta una, ¿verdad? Vamos a ver, ajá. Choose the correct word based on its definition. Hmm. Provide an, an analysis of the company's advantages over its competitors. ¿Qué sería? Opportunities? ¿O sería threats? ¿O sería strengths? Provide analysis of advantage. Opportunity. Yes, because they are advantages no actually no advantages es con eh, las cualidades que son mis ventajas ok ajá las ventajas que yo tengo sobre mis competidores serían mis no 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 strengths mis puntos fuertes verdad mm -hmm. Mm -hmm. ok vamos a ver number two consider Areas in which the company, companies, companies are the competitive disadvantage, mm -hmm. weakness. Mm -hmm. Disadvantages. Are all these um, unexploited market or business developments? Explore the external environment. That La número tres no sería un threat. A ver, uh -huh. leamos otra vez. Uh -huh. Are a list of unexploited, uh, I'm sorry, unexploited uh, markets of business development. Es como ideas que nadie ha tomado en cuenta, nadie las ha explotado, ¿verdad? Ni oh, mercados a los que nadie ha entrado, exacto. No han sido explotados. Ok, number four. Explore the external environment that it could affect the company, including technological, environmental, and regulatory factors. Mm -hmm. Es external, ¿verdad? Me puede afectar el, el clima para vender, me puede afectar que no tengo las herramientas tecnológicas adecuadas, ¿verdad? Esas mm -hmm. son amenazas, que salió una nueva computadora que hace que ya la mía ya no es compatible en donde yo vendía en mi eh, aplicación de venta, okay. es una amenaza para mi negocio and to develop a strategic planning. The kind of analysis done to evaluate the company function in the social. I think that is. Yes, you're right. Mm -hmm. There you go. Yes, we did it, Glenda. Mm -hmm. Okay.
Great. Me siento como, como cuando estábamos en kinder, si la mamá no se sienta a hacer las tareas. <risa> Ay, no. Vamos a ver. Y todavía le dice la mamá a uno, hágalo usted, hágalo, va, piensa, piensa. <risa> Ajá, así Buen pasa. Día. Vaya, aquí lo que usted tiene que hacer es ir a la conversación. You have to go to the conversation. Abajo está la conversación también, creo yo, si, si no me equivoco. Ah, no, 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 no la pusieron en esta. Eh, tiene que ir a la conversación allá en el, en el eh, manual, ¿verdad? Eh, es la que practicamos en, el, en la clase. A uh -huh. ver si la recuerda. A ver si uh -huh. la recuerda. Entra, era entre Mr. Vélez y Mr. Uh -huh. Ayala y Mr. Ávila. La Miss Ayala. Sobre la del nuevo producto que querían lanzar. Exacto, pero estaban hablando de eh, probar el mercado. ¿Qué estrategia iban a usar? Uh -huh. de, de evaluar, ¿verdad? Eh, hacer investigación de mercado, del producto. Mm, probar el producto, sí. This type of care is important to take the product. Mm -hmm. Before this type of care is important to take the product. I'm traveling with Penelope. I have already written some ideas. In order to make Having difficult decisions to make. To find the material. What was to find the material? A ver, ¿cuál es el Ya no me fijé en los que agarró. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Number five. Ok. Uh -huh. Then you go to the next one. Hmm? Some of the participants in the dancing group um, is, Okay, uh -huh. ahí tiene que ver si es plural, si es singular, ¿verdad? el subject verb agreement. Some of the participants. Plural, ¿verdad? Plural. Mm -hmm. One of the factors to decide the best type of test. One of the factors is singular. One of the factors. A number of custom is singular. A number. The first of the suggestion I want to implement The first of the suggestion. Suggestion is plural. I want to implement. Suggestions, uh -huh. es plural, pero va acompañado de. ¿Qué cuantificador lleva? A ver. The first. Ah, ok, sería. Singular. Uh -huh. Porque es the first. Uh -huh. A majority. Of tester. 
Ajá. ¿Qué decíamos de a majority? A majority sí. es un cuantificador. Ajá, pero en, en, sí, en plural. Cuando va acompañado de un nombre en plural, es en plural. ¿Mm? El verbo. No, plural. Uh -huh. Va, en la número tres me quedé que no vi que era la tres. ¿Le salieron bien todas? Sí. Ah, va, es que no me fijé en su... No, en la tres de abajo. Ah, ok. No me fijé cuál había... Ok, perfecto. Va. Uh -huh. Eso es lo que no, 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 no entendí muy bien. Los métodos. Ok, sí. por eso está ahí el match que tenemos de ejercicio. Sí, ya lo hicimos en una clase anterior, pero era definir los... Sí, si eh, le captura. Al, 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 ¿cómo se llama? Eh, ah, el de ahorita, el que puse. Ajá. Y ahora lo expliqué en español precisamente para eso, para los que estaban un poquito confundidos. La vez pasada tuve esa, esa misma pregunta que usted tenía, que usted tiene. Entonces, o preocupación más bien, ¿verdad? Porque yo los sí. veo muy preocupados. Como no es nuestro fuerte. Ajá. Pero eh, uh -huh. son palabras normales, comunes y corrientes. O sea, en el sentido de que aquí lo estamos viendo bajo un tema, eh, un área específica que es marketing, ¿verdad? Uh -huh. Pero site es el sentido de la vista, por ejemplo. Sí. Eh, handling es el manejo. O sea, estamos hablando de cosas que hacemos que casi todos los días, ¿verdad? Right. Pero ya yes. enfocado a un, eh, a un tema. Ahí ya se nos confunde, pero en realidad no debiera. Usted agárrelo como definiciones de palabras de vocabulario, ¿ok? Nada más. No, no se le exige a usted porque no es una clase de mercadeo. Aquí es una clase de vocabulario en inglés, ¿ok? Es una clase de inglés. Entonces usted mire el término y busque una definición para eso, ¿ok? No, no se refiere al proceso en sí, sí es conocerlo en general, pero lo que interesa es que usted maneje el vocabulario, ¿verdad? Que pueda pronunciar las palabras, que pueda decir las palabras, que sepa más o menos de lo que significa, ¿ok? Eso es lo que estamos tratando, ¿sí? Real circumstances. Acordémonos que lo que le decía yo al principio, saque una palabra clave que uh -huh. le dé el significado de todo, ¿verdad? En este caso, Dice, use real circumstances. Entonces, ¿cuál sería? Use test. Exactly, porque tiene use allá en la, en la definición. <risa> ok, perfecto. Eso es una técnica que se llama asociación. Ok. Consumer take the product to be used either as a sample or for an extended period, as they will usually use, use it in their own home. Mm -hmm. Brand, Brandon test. Okay, pero yeah. dice, ajá. <clears throat> Either as example. Either as a sample, yeah, or for an extended period, yeah. Mm -hmm. Brandon test. Branded test. Mm -hmm. No. <risa> a mí se me hace que es más use test, pero no me recuerdo ahorita fíjese, tendríamos que probarlo okay. pero se puede repetir claro que sí podría repetirse, pero eh, déjeme verificarlo déjeme verificarlo sigamos consumer are aware of the brand 
they are trying. This test better reflects the real world experience and the value of the brand. Okay, this is the right place for you. Second shot. Mm -hmm. Yes. Estoy buscando el branded test. En todo caso, sería que usted le dice en la marca, pero quiero saber si ahí dice extended period. Mm -hmm. No, es para valorar la marca. Mm -mm. No, no es branded test. Vamos a ver. Y ahí el extended period estoy buscando en lo que tenemos en el manual. De ahí. This is a good opinion when there are significant activity and visual element. Okay. Re regresemos al anterior que era lo que decía en el use the real circumstances. A ver, para arriba, para arriba. Para Bien. arriba, ajá. No, en donde era use. Ah, ok. Aquí la clave, la clave es que lo usa oh, en, en el anterior. Por eso es diferente. La respuesta no es esa, no es use test. La clave de esta es que lo evalúan después, ¿ok? They rate it later. Le hacen un examencito, era una survey, le hacen preguntas. Entonces sería el último, monadic test. Uh -huh. O monadic method. Uh -huh. Entonces este es usted. En este sí. Usted uh -huh. Customer aware of the brand. They están are, sabedores, ¿verdad? De la marca, exacto. Y la están probando. Exacto. Este es el mejor para reflexionar sobre, la, sobre el mundo eh, real de las experiencias y evaluado en Mail Brand. Uh -huh. Que refleja las experiencias del mundo real en el mundo real. Uh -huh. Uh -huh. Branded test. Ok. Uh -huh. Branded test. Uh -huh. Porque queremos que se valore, ¿verdad? La funcionalidad de la marca. A ver, uh, en la siguiente. This test, a ver, vuelvo a leer así como estaba leyendo. A ver. This test is good opinion when there are... Option, option. Uh, good option when there are a significant tactile or visual element of the product for consumer to experience. Ajá. Yes, porque lo mira y lo maneja, lo toca, yeah. lo prueba. Mm -hmm. Ahí está. Mm -hmm. With the following conversation between the hand and his dad. Ah, esta también la vimos en clase. Sí, lo único que en esta es diferente. Ese no lo hemos hecho todavía. Ese no lo hemos hecho todavía porque nuestra videoconferencia nueve sería. Ok. Y ahora todavía estamos en la 8, ¿verdad? Ah, Entonces, mañana. exactamente. Mañana vamos a ver esa, esa eh, conversación y la vamos a comprender y vamos a hacer el pair work y todo lo que hacemos, ¿verdad? Uh -huh. Aquí ya se puso al día, pero si usted quiere seguir, déle, hágalo ahí, pero ya nos pusimos al día, ¿verdad? Sí, gracias. Okay. Con todo gusto, my pleasure. Okay, then, see you tomorrow, right? Okay. Bye Have bye. a very good night, Glenda. Bye. Thank you. No problem. Have a good night. Thank you, you too. Thank you.